Salut les filles, donc euh, bienvenue sur ma chaîne, donc première vidéo euh, dans le nouvel emplacement euh, tout simplement parce que j'ai changé ma chambre, je sais pas si vous avez vu mais voilà j'ai pas ma chambre en gris du coup j'ai changé aussi mes meubles euh, pour, que, pour changer parce que moi j'adore changer ma chambre euh, donc voilà euh, je suis désolée pour la luminosité mais il commence à faire nuit parce qu'il est 15h38 donc ça commence tout petit 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 mais euh, je vais vous présenter euh, les, mes favoris 2012 donc voilà parce que j'aime bien les favoris et je me suis dit euh, là c'est que le maquillage hein, parce que j'en ai quand même beaucoup euh, je vous ferai peut-être les soins plus tard je sais pas mais on verra bien donc voilà donc je commence en premier avec une palette que tout le monde connaît, que beaucoup en parlent sur YouTube. C'est la Naked de, de Durban Decay. Euh, je l'ai beaucoup utilisée, sachant que je me maquille pas tous les jours. Donc je suis désolée aussi si je vous fais bouger, mais c'est le bureau, voilà. Je fais un petit coup ça et puis voilà. Donc euh, voilà. Bon elle n'est pas creusée quoi. Il y en a qui sont beaucoup plus creusés que, que la mienne. Mais voilà. Donc, ma liquide de Durban Ticket. Donc voilà, en plus j'adore le, le packaging, mais c'est trop beau. Ensuite, je vais mettre en pinceau. Donc c'est pour le teint. Euh, c'est le seul truc pour le teint que je mets. Vous allez me dire, mais pourquoi elle met un pinceau à fond de teint alors qu'elle ne met pas de poudre ou de fond de teint dans ses favoris euh, tout simplement parce que ben, moi j'ai pas testé beaucoup de trucs pour le teint j'ai beaucoup plus utilisé pour les vernis, les vernis pour les yeux pour les lèvres le bof bof quoi mais, voilà, mais ce pinceau est si doux il applique si bien la poudre euh, il prend beaucoup de... entre guillemets il prend assez de poudre quoi donc c'est le powder brush de chez ELF Voilà, je vous ai tout dit dessus. En plus, euh, voilà, le, le pinceau est super beau. Euh, pour le maintien, c'est super bien. Moi, j'adore. Mais... Et en plus, euh, on reçoit avec euh, sa pochette. Bon, la mienne est un peu crade maintenant, mais voilà. Donc, super pinceau. Euh, ensuite, pour les yeux, je vais continuer dans les pinceaux. Je vais mettre le... Professional Blending Eye Brush de chez ELF toujours donc je vous montre pas l'écriture mais il se présente comme ça voilà euh, il estompe super bien euh, il est assez souple euh, que dire de plus donc euh, aussi je suis désolée j'ai un truc sur mon nez c'est moche mais bon voilà je suis avec donc voilà en plus euh, le manche est assez long donc on a beaucoup de maintien euh, que dire de plus euh, pour un pinceau à 1€ euh, c'est un super pinceau bon bien sûr c'est le seul euh, estompeur que j'ai donc euh, voilà j'ai pas d'autres euh, trucs mais si euh, si je le perdais je commanderais sur, pour, euh, sur LF je le recommanderais et bien sûr je vais en acheter d'autres pour tester mais faut que trouve voilà, ensuite euh, je vais mettre toujours en pinceau le Professionnel Eyeshadow Brush donc, qui est un pinceau comme ceci, donc un pinceau pour faire à paupières, donc je suis désolée je l'ai utilisé tout à l'heure et bah déjà bon, le manche est beaucoup plus court que l'autre hein. on est d'accord bon, encore ça va voilà j'ai quand même euh... tant qu'il y a un petit bout qui dépasse ici ça me va euh... le pinceau est plus gros bon bah ça voilà on s'en fout mais voilà euh, je l'ai lavé avec un truc pour les cheveux secs parce qu'il piquait j'ai vu une astuce donc euh, sur une chaîne je ne sais plus laquelle et du coup bah je l'ai fait et ça marche super bien euh, même ma nièce a vu le résultat bon, ma nièce elle a 6 ans donc j'ai mis un petit fard à paupières qui se voit pas mais voilà juste euh, comme ça quand on se voit c'est pas souvent alors euh, elle aime bien voilà mais bon c'est pas très grave encore 
c'est pas du rouge à lèvres, rouge rouge quoi <rire> mais voilà donc euh, voilà euh, voilà <rire> j'ai rien à dire de plus en... toujours pour les yeux je vais mettre mon mascara scandalay c'est le seul mascara que j'ai utilisé cette année tout simplement parce qu'il n'est pas fini encore il s'est vidé oui mais il en reste encore quand même pas mal la brosse et comme ceci, elle est démente. Bon, le packaging, ils auraient pu quand même trouver une autre, une autre couleur que fluo, je, euh, orange fluo. Hein, parce que voilà, mais bon, je suis en train de perdre voix. C'est <coughs> euh, mon mascara préféré de tous les temps. Enfin, après, il y a quelque chose qui peut le dépasser. Parce que c'est le seul que j'ai testé depuis que je suis à fond, <coughs> à fond dans le maquillage. Donc voilà. Mais euh, une, Rimmel London c'est une marque de, une, une de mes marques préférées donc euh, voilà donc c'est. <rire> Et ensuite je vais mettre euh, pour les yeux je crois que c'est tout après oui. Je vais mettre un liner, donc c'est le seul liner que j'ai testé cette année aussi. C'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Donc déjà le packaging est dément. Euh, ok, ce que vous allez me dire, c'est qu'un packaging, mais voilà. Bon, ils auraient pu le mettre pour que le bouchon euh, tienne ici. Ça aurait été un peu plus pratique parce que après on passe le bouchon, il peut tomber et après on ne le retrouve plus. Ça, c'est assez con. Mais voilà, on a un bon maintien euh, de l'eyeliner. Donc voilà. Et la, le, le, la mine est super grande et elle est super pratique. Euh, moi qui n'ai pas agile avec les eyeliners. Euh, Bon, au début, oui, j'ai eu du mal deux, trois fois. Mais après, euh, pff, mon eyeliner, je le réussis. Donc, euh, pour dire qu'il est tellement bien que j'arrive à le manier. Donc, euh, après, est-ce que je vais essayer en peau ou je vais reprendre celui-là ou un autre feutre ou, ou un, en peau, là, mais en peau, mais avec euh, déjà la mine Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc, ensuite, pour les lèvres... Euh, j'ai mis euh, mon rouge à lèvres de chez Yves Rocher, donc le numéro 51. J'espère que ça va faire la macro. Donc voilà, qui est comme ceci. Il est dément. Oh, j'ai oublié un truc pour les yeux. 23. Voilà, comment il se présente. Voilà. Euh, voilà. et puis le packaging euh, est assez joli bon je suis pas fan de Rocher mais j'adore euh, ce produit là ensuite donc pour les yeux je reviens aux yeux j'avais pas vu je mets dans l'ordre donc euh, j'ai trois trucs que je mets dans l'ordre euh, par couleur en fait donc voici le troisième donc c'est les couleurs tatou euh, de chez je mets donc le troisième c'est le 05 Eternal Gold qui est une couleur des euh, Je les mets dans ma favori parce que la couleur est super pigmentée. Euh, déjà dans le pot voilà on voit super pigmenté donc je pourrais c'est sûr que ça je pourrais pas le mettre. Les couleurs tatou je peux pas les mettre pour les cours donc euh, voilà là c'est mort. Voilà comment il se présente. Euh, super dément, euh, je l'ai mis une seule fois celui-là. Donc, euh, hop. Le deuxième, c'est le plus pigmenté des trois que j'ai. C'est le 55 Immortal Charcoal. Voilà. Donc, qui est un gris sublime. Voilà, que j'ai quand même bien creusé. Voilà. Mais il faudrait que je m'achète un pinceau synthétique. Genre ce Dreal Technics ou quoi. Parce que au doigt ça fait pas trop, trop joli. Euh, moi aussi je les mets avec une base en dessous. Parce que sinon ça file dans les plis quand même. Mais avec la base ça tient toute la journée. Et le premier. C'est le 15 Endless Purple. Ah mais c'est pour ça que j'aime bien. Le 15 c'est mon chiffre. Donc voilà. Donc euh, il est dément. Bah, de toute façon j'adore le violet donc euh, voilà. Mais regardez moi cette couleur. Voilà. 
Bon, c'est sûr qu'il est moins pigmenté que le, le gris, mais ouais, il est dément quand même et c'est celui que je mets plus. Regardez, il me fait tomber les gazés. Voilà. Passons aux ongles. Heureusement que c'est qu'à côté. Hein. Là, là, là. Oula, il y a des ailes maintenant. Oui. Alors, ah, on a oublié un truc. Voilà. Bon, euh, maintenant pour les lèvres, donc je vous ai présenté ceci. Et maintenant, je vous présente un gloss. Donc, c'est un gloss que tout le monde doit avoir dans sa, sa collection de maquillage. Il a failli tomber. Euh, sa collection de maquillage. C'est un gloss transparent. Et moi, c'est le Bourgeois Effet 3D. Euh... Oui. Il y a une action de baume à lèvres en plus. Et c'est la couleur 18 transparent onirique. Euh, non, oui, onirique. Donc voilà comment il se présente. Oh, non, attendez, je regarde. Ouais, c'est ça. C'est la balle français. Voilà, donc 18 transparent onirique. Donc voilà, moi je le mets soit tout seul euh, ou soit je le mets au-dessus d'un rouge à lèvres. Euh, mais voilà, je, je le mets quand même souvent. Voilà. Euh, donc, pour les ongles, j'en mets beaucoup plus que pour le maquillage. Parce que pour le maquillage, je mets euh, ma base au PI tout simplement parce qu'elle fait euh, son, son job. Euh, voilà, moi je la rachèterai, c'est sûr, même si elle coûte. Euh, plus de 10 euros mais voilà euh, je l'ai quand même beaucoup mise et elle a pas descendu si fort que ça ensuite euh, je vais mettre les vernis ici tout simplement parce que j'adore les vernis ici j'adore la marque ici donc j'ai le 01 blanc euh, non le 1 blanc le 209A au lait caliente que je vous ai déjà présenté et le 30 Bachelorette Bash que je crois que je vous ai déjà parlé. Donc voilà, c'est des couleurs différentes. Donc celui-là, ben, c'est un blanc. Celui-là, c'est un rouge orangé, un peu corail. Et celui-là, c'est un rose un peu fuchsia. Ensuite, je mets euh, un Mi Flop Mi Top. Euh, c'est le Rimmel London. Euh, je suis un donc euh, ça fait longtemps que je l'ai celui-là et du coup je crois qu'il est devenu un peu trop pâteux et il a du mal à sécher et pourtant je trouve pas qu'il est devenu si pâteux que ça, regardez mais voilà il fait un peu des fils voilà mais c'est pas très très grave mais voilà euh, il sèche très très mal et euh, moi qui suis impatiente euh, je le mets plus du coup mais je l'ai quand même bien descendu voilà et c'est le 285 17 show off et je vous ai déjà bien parlé celui-là dans mes autres vidéos avant et je mets le stylo truc de, de Claire's là qui fait pinceau et stylo là voilà euh, tout simplement parce que c'est super bien euh, bon euh, j'irai pas rechercher un Claire's parce que j'ai dû couper le pinceau euh, parce qu'il y avait des, des poils qui dépassaient du coup ça faisait pas un beau trait et euh, le pinceau est super rose, c'est pas pratique pour faire des lignes euh, très très fines. Ou alors faut vraiment prendre un papier pour enlever un peu la matière pour bien le, le faire euh, rétrécir un petit peu. Euh, ensuite je mets mon dotting tool tout simplement parce que bah, c'est un indispensable à avoir si on veut faire des points. Euh, voilà, euh, c'est sûr que moi avant j'avais essayé avec une pince... Euh, à chignon et j'arrivais pas du tout c'est mieux d'avoir euh, un dotting je vais vite parce que ça fait déjà 15 minutes que je suis là mais bon un 
Fla euh, un favori aussi, euh, bon, je ne l'ai pas depuis longtemps, mais je peux vous dire que le truc est super bien. Euh, je l'ai fait hier et mes ongles sont super doux et surtout avec le shine. Donc c'est février, euh, ils sont super brillants, on dirait que ils sont mouillés en fait. Euh, que j'ai mis de l'eau dessus, c'est c'est super, j'adore. Ensuite, en favori, je mets le stylo correcteur de vernis de chez Mariono, voilà. Je vous ai déjà présenté dans un haul, euh, voilà. C'est tout simplement super bien ce truc, euh, celui qui a inventé le chapeau. Ensuite, je mets le Mavala 172 Vegas Pink. J'aurais pu mettre ces deux-là, mais je les ai eu à Noël, donc ça fait très peu de temps que je les ai. Et je ne les ai pas encore testés. J'avais dit de les mettre, mais je, je le mettrai à la rentrée, celui-là. Et celui-là, bah, je ne sais pas quand, <rire> peut-être dessus, mais je... Mais je lis celui-là tout simplement parce que déjà la couleur ressemble, euh, se rapproche beaucoup de celui-là. Mais pas dans le pot je trouve, mais sur la main. Ou alors c'est un autre, je ne sais plus. Mais sur, la, sur les doigts ça se ressemble. Et en fait dans le pot il y a des irisés. Mais sur la main c'est dommage, il n'a il pas les irisés qu'il a dans le pot. Mais bon voilà, je l'ai quand même bien mis. Et euh, voilà. Donc voilà. Ceux-là, c'est pas des favoris, mais je vous les montre quand même. Voilà. Et je vais mettre aussi le vernis euh, brillant éclat de chez Nocibé. Donc c'est le 176 Maliolé que je crois que je vous ai beaucoup parlé de celui-là. Voilà, qui a quand même déjà bien descendu. Voilà, qui m'en reste plus beaucoup. Mais voilà, euh, le pinceau est génial. C'est dommage qu'il c'est dommage qu'il se referme pas correctement voilà voilà ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert quand même mais je sais que je suis fan de ce vernis le pinceau est ni trop large ni trop fin il est parfait mais voilà euh, moi j'adore ce vernis bon, là c'est dur à attraper le vernis mais il faudrait que je trouve un truc pour le mettre dedans et garder le pinceau pour le mettre euh, parce que là c'est pas pratique et ensuite, euh, je mets des œillets. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fout avec des œillets dans ses favoris Surtout pour le make-up. Euh, tout simplement, que je prends un œillet et je le mets sur mon doigt pour faire ma French manicure. Euh, tout simplement, parce que... Euh, oui, je vais acheter des, des languettes pouf, exprès pour la French manicure, mais je garderai ça. Tout simplement parce que là, en ce moment, je veux plus trop d'arrondis. Euh, je veux plus autant d'arrondis. J'ai envie d'un peu de... D'un truc moyennement arrondi, mais pas trop. Là, c'est quand même beaucoup arrondi. Donc, pour celles qui n'aiment pas être trop trop les arrondis sur les ongles, ne prenez pas euh, d'œillets. Mais si vous avez envie de changer... Ben, prenez des œillets tout simplement parce que ça fait une jolie French manicure et euh, j'ai essa... fait, avec... fait une French manicure sur quelqu'un avec ça elle m'a dit je vais faire ça comme ça parce que déjà de une ça fait super beau et de deux c'est super pratique parce que ben, les œillets c'est vrai qu'on s'en sert pas beaucoup et euh, voilà si vous avez des enfants vous allez devoir en acheter et euh, ils vont pas les utiliser donc euh, ça peut être une astuce euh, pour votre French manicure voilà donc voilà les filles, euh, je pense que c'est tout. Euh, je vais essayer de pas papoter, mais voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et je, je vous souhaite une bonne année, bon, un peu en retard, mais voilà, je vous souhaite une bonne année et euh, surtout la santé. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous les filles. Ciao